Hello mga sunshine! Welcome to another video. So for today's video, tayo ay mag swatch ng mga lipstick. So bago tayo mag kung hindi nyo pa po kilala, ako nga po pala si Jube Style. And kung bago ka lang sa channel ko, syempre i-press mo na yung subscribe button and isama mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga bagong video na ina-upload ko. Okay, so ito na. Ito na yung i-swatch natin na lipstick. So, balita ko kasi trending to sa Pilipinas. Kaya, umorder ako, syempre. Para ma-review ko siya sa inyo. Okay, so hindi ako sponsor nito ito, in-order ko ito. Okay, so ito, ito siya. Ayan. Okay, so nabili ko to sa online. Syempre, dito sa Qatar. Ang pangalan ng uh, pinagbilihan ko, Dress Up Doha. So, ilalagay ko na lang dito yung itsura or sa description box kung nandito kayo sa Qatar. So, yun. So, doon ko siya nabili. And, sabi doon nga, trending ito. And then, syempre, umorder na rin ako. Tapos, ayun, nakapasok tayo sa first 20 na nag-comment na o-order nito. Kaya, ito ngayon, ayan. Meron na tayo. And, ma ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga shades nito. So, silyado pa siya. Kaya, magiging first impression review na rin ito. Tatanungin nyo ako kung magkano bili ko rito. Ang bili ko po rito ay 99 katarial. Kay Dress Up Doha online shop dito sa Qatar. So, yun yung kanyang FB page. Dress Up Doha. So, yun lalagay ko na lang sa description box kung sakaling gusto nyo bumili ng ganito kung nandito dito kayo sa Qatar. And, kung tatanungin nyo naman ako kung magkano dyan sa Pilipinas, ang pagkakaalam ko ha, kasi nag-research ako sa Shopee, sa mga ibang FB page, ang karamihan na nakikita ko ay 699 pesos. So, yun yung kanyang retail sa Pilipinas. Okay, so mag-start na tayo. So, mag-umpisa muna tayo sa kanyang box. So, ito yung kanyang box. Ayan. Kulay silver siya. And then, may nakasulat lang dyan na Hold Live. Tapos dito, Hold Live Pro. Tapos, pag pinagtagilid mo, nandito yung kanyang mga shades. Ayan. And then, dito yung kanyang barcode. And then, dito naman sa kabila, walang nakasulat, wala rin nakasulat, and then, wala rin nakasulat. And then, dito naman sa likod, so, ito yung mga nakasulat sa likod. So, ito yung nakasulat sa likod, ayan. Most velvet lipstick, ayan, puro Chinese-Chinese. Yun. And, ano nga pala to, product din daw to ng Thailand. So, uso daw to ngayon sa Pilipinas, kaya napabili tayo. Okay, so, i-open na natin. Tignan natin yung laman sa loob. Buksan na natin. Okay, buksan na natin. Ang hirap magbukas pag may kuko. Ayan. bango ah bango ok so ito na wala na yung plastic so ayan ayan yung shade nya ang gaganda diba so ayan nasira ko so ok open na natin so tinutulak dito tutulak mo sya dito ayan Wow, ang gaganda. O, di ba? So, ayan ang itsura niya. Ang gaganda. Velvety yung ano niya. Yung kanyang texture. So, ayan. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. 5 meron siyang 5 lipsticks sa loob. Ayan yung kanyang itsura. Ayan. So, tingnan natin isa-isa. Ayan, ayan. Ganda na ito. Kakulay nung, ano ko, kulay nung kuko ko. <laughs> so, tingnan na natin isa-isa. So, mag-start muna tayo dito sa white. Okay, so ito yung kanyang packaging. Ayan. And then, nandito dito sa kanyang uh, putan yung kanyang shade. So, ang shade na ito is 200. Ayan, 200. Okay, so, i-open na natin. Ayan. So, ito yung laman niya. 
Ayan. So, ganito lang siya karami. So, meron siyang 4 grams. Ayan. So, ito yung shade ng puti. Ayan. So, sa amoy naman, mabango siya, pero may kaamoy siya. Ang ka kaamoy niya yung scented ball pen. Naamoy niya yung scented ball pen. Yung ball pen na alam niyo yung design niya ay yung parang may glitters glitters. Ganun yung amoy niya. Ewan ko lang kung mali yung ano ko, pero yun ang sa tingin ko ah. Sa tingin kong amoy niya ganun. Okay. So, ito, ito yung shade ng white. Ayan. So, ito yung shade ng white. So, papakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga shades and then imomontage ko na lang yung pag-swatch ko sa kamay ko and then yung pag-try on natin sa lips natin. Okay, next. Okay, so tapos na tayo rito. Ito naman. Itong pangalawang kulay na to. Ayan. So, ang shade na ito ay ito yung kanyang shade 196. Ayan. So, pag inopen mo so, ito yung shade nung isa. Ayan. Okay, next. Hmm, pares lang na amoy. Okay, next. Tinamat tayo sa pangatlo. So, ang shade na ito ay 646. Ayan yung shade niya. Okay, pag in natin, ito yung kanyang kulay. Ayan, ang kulay. Okay, next. Tignan tayo sa pang-apat. Ito na tayo. Ang shade nito ay 314. 314. Ito shade. Last, ito na yung pinakalas. Ito yung last. Ang shade na ito ay 316. Ayan, 316. Hindi lang talaga amoy. So, ito yung shade niya. So, i-swatch na natin siya. Isa-isa, i-montage ko na lang. Okay.
ang pinaka nagustuhan kong shade sa lima, so lahat naman sila magaganda, pero ang pinaka nagustuhan ko itong white, yung 200 and tong parang light brown na, ang shade nito is 314, kasi yung pinaka lightest sa lima, itong pinaka dark and then ito yung pinaka lightest kasi itong tatlo, parang parang pare-pares lang yung uh, kulay niya parang lang ah, sa tingin ko lang pero itong, ay, ito, saka ito yung nagustuhan kong shade, pero lahat sila, okay sila, maganda sila lahat. E napansin ko, yung mga shade niya, totoong uh, bagay siya sa all skin type. Kung maputi ka man, kung morena ka man, or dark man yung skin mo, bagay sa iyo itong mga shade na ito. And habang uh, tinatry on ko siya, madali siyang i-glide sa lips. Hindi siya drying. As you can see, medyo glossy siya. Hindi siya matte na matte. Ayan. Pero okay lang. Okay lang sa akin. And then, hindi siya naman ganong kalagkit. Sakto lang. Para ka lang may lip balm. Ganun yung pakiramdam kapag nasa lips mo na siya. Para ka lang may balm. Ganun. Ganun yung pakiramdam. Ayan. And then, yung sa amoy nga, medyo na ano ko dun sa amoy kasi amoy ano siya. Yung scented ball pen. Ewan ko lang sa ano ha. Comment kayo kung ganun din yung pang amoy nyo rito. Mabango siya. Oo, mabango siya. Yun nga, amoy, yung kaamoy niya is yung scented ball pen. <laughs> para sa akin na, para sa akin lang. Yung kaamoy, yun ang kaamoy niya, yung scented ball pen. Yun. Pero, overall, okay siya sa akin. Okay, so tingnan naman natin kung magta-transfer siya. Pero sa palagay ko, hindi siya transfer proof. Sa tingin ko, magta-transfer to kasi halata eh. So, tingnan natin ha. So, ayan nga, nag-transfer siya. Kaya hindi siya transfer proof. Pero okay lang din. Kasi kahit na hinalik ko siya rito, uh, nakita nyo naman buong buo pa rin naman yung lipstick niya kahit nag-transfer siya. Sa palagay ko, hindi siya ganun-ganun kabilis mabura. Sa palagay ko lang, uh, first impression pa lang ito. So, tingnan natin kapag uh, ginamit ko siya sa, sa labas. So, ayun lang. So, worth it naman ang, ang pagbili ko rito. So, nagustuhan ko naman siya lahat. And, yun lang. Wala naman akong, uh, ano, wala naman akong problema sa kanya. Pero pagka nakalagay na siya sa lips, hindi ko na naamoy yung ano, yung amoy, parang amoy ball pen, yung scented ball pen. Wala na, wala nang ganun. Pero habang, habang nag ano ka, nilalagay mo, naamoy ko. Pero okay lang. Okay lang sa akin, hindi naman ako maaari sa mga ganun ganong amoy. So, ayun lang. Uh, gusto ko siya. Yan nga lang, hindi siya transfer proof. Pero okay na lang, okay na din. Okay na sa akin to kasi affordable siya. Biruin nyo, liman lipsticks is 99 katarial. Eh kung bibili mo ng uh, mga ibang brand ng lipstick yan, 99 katarial. Dalawang lipstick lang yung mabibili mo. Kung sa MAC, isa lang mabibili mo. Ito, lima na. Tapos marami ka ng shade na papalit-palit kapag aalis ka, o ba diba? Kaya okay sa akin tong ano, hold light. O, diba? Kaya okay sa akin itong hold life. Meron ka ng pang Monday, may pang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, yung dalawa, pahinga mo na yung lips mo. Yung dalawang araw, ipagpahinga mo na yung lips mo. <laughs> so, yun. O, diba? Worth it na to. Sa murang halaga. Lalo na kung sa Pilipinas kayong makakabili, mura lang to. 699 pesos yung nakita ko. Biro inyo, 699 pesos. Meron ka, meron ka ng limang lipstick. O, ba diba? So, yun. Nabibigyan ko siya ng um, 1 over 5 star. Bibigyan ko siya ng 4 star lang kasi dahil hindi nga siya transfer proof. Yun. Pero okay, sana kung ano siya, no, kung transfer proof. So, yun lang. Sana enjoy nyo yung pag uh, swatches natin and try on ng mga lipstick na ito. Ayan. And sana nakatulong sa inyo kung bibili ba kayo o hindi. Alam ko, ayan, marami mo nang nanonood ng review bago bumili ng mga ganito. Pero, worth it naman yung pambayad nyo. Kasi, di ba, sa kung sa Pilipinas kayo bibili sa halagang 699 pesos, eh, meron ka ng lipstick na lima, o ba diba? So, inuulit ko, ha, hindi ako sponsor na. Kaya nasa inyo yan, ha, hindi ko kayo pinipilit kung bumili kayo man o hindi. Okay? So, ayun, kung nasa Qatar man na kayo, Okay na okay din yung pinambayad nyo ng 99 katarial. Sulit na sulit dahil lima na yung lipstick na ito. So marami na kayong pagpapalitan araw-araw. Sa limang araw, meron na kayong iba't ibang klaseng shade na lipstick. O ba diba? 
So ayun lang mga sunshine, maraming maraming salamat sa panonood and kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po and isama nyo na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. So ayun lamang po, magkita-kita tayong muli sa susunod na video ko. Bye!